আজকের দিনটা আমার জন্য একটা ডিজার্স চলার দিন আমি নিজের উপর ঘুম থেকে এটা খুবই বিরক্ত হয়েছি যে কেন আমি এত ঘুমাই বা আমার ঘুম কেন এত বেশি তো আজকে সকালবেলা আমার ঘুম থেকে ওঠার কথা ছিল আটটা বাজে আমি ঘুম থেকে উঠছি হচ্ছে আজকে বারোটা বাজে তো হচ্ছে যে আমি বারোটা না সাড়ে এগারোটার দিকে উঠছি উঠে তো আমি খুবই ডিপ্রেস নিজের উপর যে কেন এত ঘুমাচ্ছি কেন এত ঘুম আসতেছে তিনটা বাজে ঘুমায় যদি আমি হচ্ছে যে আটটা নয়টার মধ্যে উঠতে না পারি তাহলে এটা তো কোনো কিছু না দশ বারো দিন পর আমার পরীক্ষা তো একদমই হচ্ছে আমি ফেড আপ ছিলাম পুরো নিজের উপর আমি খুব ফেড আপ খুব বিরক্ত যে আমি কেন এইভাবে পড়তেছি বা আমার পড়া লেখার এই দুর্দশা দুর্গতি কেন কারণ আমার অনেক পড়া বাকি আছে অনেক পড়া জমে আছে তো এরকম আমি জানি যে তোমাদের সাথেও নর্মাল হয় সবার সাথে এরকম হয় যে সকালবেলা হঠাৎ করে ঘুম থেকে ওঠার কথা ছিল আমাদের আটটা নটা বাজে বা সাতটা আটটা বাজে আমরা ঘুম থেকে উঠে প্ল্যান করেছি দিনটা এভাবে গুছাবো আমি এর আগে রাতে একটা প্ল্যান করেছিলাম যে আজকের দিনটা আমি এভাবে গুছাবো তো হঠাৎ করে ঘুম থেকে উঠে দেখেছি কি আয় হ্যাঁ এগারোটা বেজে গেছে বা বারোটা বেজে গেছে তখন নিজেকে একদম মনে হয় যে আমি এক অপদার্থ আমার থেকে অপদার্থ কেউ না আজকে সকালবেলা আমার এই ফিলিংটা হয়েছে তারপরে আমি ঘুম থেকে ওঠার পর যেটা চিন্তা করলাম নর্মালি আমরা কি বলি যে না আজকে পড়া হয় নাই কালকে থেকে ভালো করে পড়বো এটা আমি চিন্তা করলাম যে হ্যাঁ কালকে থেকে ভালো করে পড়বো তখন আমার মাথায় যেটা স্ট্রাইক করলো যে এই কথাটা বলা মানেই হচ্ছে যে নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মারা কারণ কালকে থেকে পড়া আবার ভালো করে হবে না আজকেই ভালো করে পড়তে হবে আজকের ভালোটা দেন আমি কালকে কন্টিনিউ করে নিয়ে যেতে পারবো তো আজকে আমি তোমাদের দেখাবো যে কিভাবে আমি আজকের দিনটায় বারোটা বাজে ঘুম থেকে ওঠার পর থেকেও সুন্দর মতো সাজিয়েছি এবং সুন্দর মতো পড়েছি এবং আজকের প্ল্যানটা হচ্ছে আমাদের একটা এইট আওয়ার স্টাডি প্ল্যান যদিও সামনের দিনগুলোতে দশ আওয়ার বারো ঘন্টা চোদ্দ বা পনেরো ঘন্টার স্টাডি প্ল্যান তৈরি করে দিব এবং এটা এমন না যে আমি প্ল্যান তৈরি করে দিচ্ছি এই প্ল্যানটা হবে যে প্ল্যানটা আমি এক্সিকিউট করেছি একদম শুরু থেকে এক্সিকিউশন পর্যন্ত আমি তোমাদের দেখাবো যেন তোমরা শুরু থেকে এক্সিকিউশন পর্যন্ত সবগুলো ফ্লস ধরতে পারো এবং তুমি নিজেও সেটাকে এক্সিকিউট করতে পারো তাহলে আজকের আমাদের যে প্ল্যানটা সেটা হচ্ছে যে আমাদের এইট আওয়ার একটা স্টাডি প্ল্যান অলরেডি আমি আমার তিন ঘন্টা পরে ফেলেছি তা আমার আর পাঁচ ঘন্টা মানে তিন ঘন্টা পরে ফেলেছি আমার যে নয় ঘন্টার শিডিউল সেই অনুযায়ী আমার আর ছয় ঘন্টা পড়া আছে তো আমি এখন যেটা ভাবলাম আজকে সকালবেলা রুটিনটা করার সময় আমি একটা জিনিস ভেবেছি যে আসলে প্রতিদিন রুটিন বানিয়ে রুটিনের মধ্যে একটা গ্যাপ কোথায় থেকে যায় বা রুটিনের মধ্যে একটা প্রবলেম কোথায় থেকে যায় আমার বিষয়টা হচ্ছে যে আমি খুব হেক্টিক একটা রুটিন করে ফেলি যে রুটিনটা আসলে ফলো করা আমার পক্ষে পসিবল না তো এরকম একটা রুটিন করে ফেলি তো প্রথমেই যখন আমি রুটিনটা ফলো করতে পারি না ফার্স্টে কিছুক্ষণ তখন আমার পুরো রুটিনটাই ব্রেকডাউন হয়ে যায় তো আমি যেটা চিন্তা করলাম যে আসলে আমার কমফোর্ট জোন কোনটা পরে আসলে বুঝলাম যে আমার কমফোর্ট জোন আসলে হচ্ছে যে অল্প অল্প করে পড়া মাঝে ব্রেক নেওয়া ব্রেকে হয়তো আমি একটু মোবাইল টিপব যেহেতু আমার বিভিন্ন গ্রুপ পেজ আছে হয়তো আমি একটু ইউটিউবে যাব বা আমি হয়তো হচ্ছে কিছু মেসেজের রিপ্লাই দিব আমার পেজ থেকে বা হচ্ছে যে আমি একটু রেস্ট করব সো এটা হচ্ছে যে আমার কমফোর্ট জোন আমার কিছুক্ষণ পর পর একটা রেস্ট দরকার হয় প্লাস হচ্ছে নামাজ আছে মাঝখানে সেই জন্য আমি রুটিনটা সেভাবেই সাজাইছি যে আমি হচ্ছে একটা থার্টি মিনিটের রেস্ট এনেছি আমি আমার পড়ার টাইমটাকে দেড় ঘন্টার টাইম বিস্টাম্পে সাজিয়েছি দেড় ঘন্টা থার্টি মিনিট ব্রেক দেড় ঘন্টা থার্টি মিনিট ব্রেক দেড় ঘন্টা থার্টি মিনিট ব্রেক ব্রেকগুলো এমনভাবে ব্লেন্ড করে দিচ্ছি যেন ওইটা আমি নামাজটা পড়ে ফেলতে পারি দশ মিনিটে সাথে যেন আমি হচ্ছে যে দশ পনেরো মিনিট ফেসবুকে চালিয়ে আর পাঁচ ছয় মিনিটে আমার প্রয়োজনীয় কাজগুলো করে পড়ার মধ্যে বসতে পারি তো এইভাবে সাইক্লিক প্যাটার্নে পড়তেছি আমি কারণ ফুল যদি আমি একটা পাঁচ ঘন্টা বা দশ ঘন্টার প্যাটার্ন ফলো করি মাঝখানে অনেকগুলো লুপ হোল চলে আসবে তো আসলে আমি আমার রুটিনটা তোমাদের দেখাই যে আমি রুটিনটা কীভাবে করেছি তোমরা কীভাবে সাজাতে পারো তারপর আমার দুইটা সাইকেল কমপ্লিট হয়ে গেছে পরের সাইকেলগুলো আমি তোমাদের কমপ্লিট করে করে দেখাবো যে আমি কীভাবে পরের সাইকেলগুলো কমপ্লিট করেছি বা কী কী সমস্যা হয়েছে আমার প্রতিটা সাইকেলে দেখো আমার যে আঠারো তারিখের আজকে তো আঠারো মে এই যে দেখো আমার ঘড়ি আঠারো মে চারটা একচল্লিশ বাজে এখন দেখে নাও পরে বোধ হয় বাইরে হচ্ছে থাপ্পা বাজি করতে আছে আঠারো মে চারটা একচল্লিশ বাজে আমার ঘড়িতে তো এই ঘড়িতে আঠারো মেতে আমি যে রুটিনটা বা প্ল্যানটা সাজাইছি প্ল্যানটা একটু দেখো যে আমি ঘুম থেকে উঠছি বললাম করে বারোটা বাজে ঘুম থেকে উঠছি তো বারোটা বাজে ঘুম থেকে ওঠার পর তো আমি হচ্ছে খুব বিরক্ত ছিলাম তো ম্যাচাস ট্যাচাস গরম করে পাঁচ দশ মিনিট গেছে তারপর দাঁত মেজেছি ফ্রেশ হয়েছি সকালে নাস্তা করেছি করে আমি হচ্ছে বারোটা চল্লিশে হচ্ছে পড়তে বসেছি তো বারোটা চল্
তারপর হচ্ছে তিনটা থেকে চারটা তিরিশ যে সাইকেলটা কমপ্লিট করে আমি এই চারটা বিয়াল্লিশে তোমাদের সাথে ভিডিওটা করতে বসেছি তিনটা থেকে চারটা তিরিশে দেড় ঘন্টার একটা সাইকেল ছিল সেখানে আমরা অ্যাডেনোমাইসিস সার্ভিক্যাল ইন্টারপ্রিথাল নিয়ে প্লেসি তারপর হচ্ছে কার্সিনোমা সার্ভিক্স এটা পড়ার নিয়েছি কার্সিনোমা সার্ভিক্স যদিও আমার এখনো ফুল কমপ্লিট হয়নি এইটটি পার্সেন্ট কমপ্লিট হয়েছে এটা আমি এই পরের সাইকেলটার মধ্যে নিয়ে আসবো তো দেখা যাবে প্রতি সাইকেল যে তুমি ক্রিয়েট করবা দেড় ঘন্টায় তার মধ্যে যে তোমার হান্ড্রেড পার্সেন্ট সিলেবাস কমপ্লিট হবে এরকম কিন্তু গ্যারান্টি নেই তোমার সিলেবাস কিন্তু কিছু গ্যাপ থাকতে পারে তো গ্যাপটা তুমি পরের সাইকেলে টেনে নিয়ে আসবা তো এখন হচ্ছে যে এই যে আমি তাহলে আমার এই দুইটা সাইকেল শেষ না যে আমাদের অ্যাডেনোমাইসিস শেষ হওয়ার পর আমি অ্যাডেনোমাইসিস কেটেছি আর নামগুলো নিয়ে এবার ভয় পায় না যে এই নাম কি বলতে তুমি তোমার মতো যে তুমি চ্যাপ্টার ওয়াইজ সাজাবা চ্যাপ্টার টপিক ওয়াইজ তুমি তোমার রুটিনটা সাজাবা তো এটা কেটে দিলাম এটা বাকি আছে এটার এইটটি পার্সেন্ট আমরা পড়েছি টোয়েন্টি পার্সেন্ট বাকি আছে এটা আমরা নিচে নিয়ে আসবো এই যে এখন আমি আমার রেস্ট টাইম সাড়ে চারটা থেকে পাঁচটা ভিডিওটা করলাম নামাজটা পড়ে ফেলবো নামাজ পড়ে পাঁচ মিনিট রেস্ট টাইম পাঁচটা থেকে সাড়ে ছটা সাইকেলটা শুরু করবো ওইখানে আমার কি কি চ্যাপ্টার পড়তে হবে আমি লিখে রেখেছি দেন সাড়ে ছটা থেকে সাতটা মাগরিবের নামাজের সময় রেস্ট নিয়ে ফেললাম আমি সাথে পাঁচ মিনিট সন্ধ্যার কিছু খাওয়া দাওয়া থাকলে সেটাও খেয়ে নিব সাতটা থেকে সাড়ে আটটা নেক্সট সাইকেল আমার সাতটা থেকে নয়টা সেখানেও নামাজ পড়ে রেস্ট নিয়ে আমি হচ্ছে এখানে লিখে রাখছি ফ্যাট লিখে রাখছি ফ্যাট নিয়ে এটা আসলে ভাত খাবো আমি রাতের ভাত খাবো তারপর হচ্ছে যে আমার নয়টা থেকে সাড়ে দশটা আরেকটা সাইকেল আমি কমপ্লিট করব দেন হচ্ছে দশটা সাড়ে দশটা থেকে এগারোটা রেস্ট দেন হচ্ছে এগারোটা থেকে বারোটা তিরিশ আমার আরেকটা সাইকেল তাহলে দেখো দেড় ঘন্টা দুই সাইকেল তিন ঘন্টা ছয় ঘন্টা নয় ঘন্টা তাহলে নয় ঘন্টা আমার হচ্ছে পড়া হচ্ছে পড়ার টাইম মাঝখানে দেখো আমি তিরিশ ষাট দুই ঘন্টা তিন ঘন্টার কিন্তু প্রায় আমি ব্রেকও নিয়ে গেছি এই যে সাড়ে বারোটা থেকে রাত সাড়ে সকাল সাড়ে বারোটা থেকে রাত সাড়ে বারোটা পর্যন্ত আমার বারো ঘন্টার মধ্যে নয় ঘন্টা আমি ইউটিলাইজ করছি আর হচ্ছে তিন ঘন্টা আমি রেস্ট নিচ্ছি তো এই নয় ঘন্টার টাইমটাকে আমি আরও এক ঘন্টা কমিয়ে ধরছি যে আমি আট ঘন্টা পড়তে পারবো সো এই হচ্ছে আমার প্ল্যান বা এই হচ্ছে আমার শিডিউল তো আমি প্রতি শিডিউল শেষ করে তোমাদের আসলে বলবো যে শিডিউলটা আমার কেমন পড়া হয়েছে কতটুকু পড়তে পেরেছি কোথায় কোথায় আমার সমস্যা ছিল এবং আমি এটা একটা ফলো আপ রাখবো তোমাদের যে আমি পড়তেছি আসলেও বিষয়টা এবং একদম সাড়ে বারোটা বাজে আমি তোমাদের সামারাইজ করবো যে আমার দিনটা আজকে কেমন গেল কতটুকু পড়া আমার কমপ্লিট হয়েছে যা যা কমপ্লিট করতে চেয়েছে পেরেছি কিনা নেক্সট দিনে প্ল্যানটা রুটিনটাও আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করবো যে নেক্সট দিনে আমি কেমন রুটিন করছি কারণ নেক্সট দিন আমি কলেজে যাব তো তোমরা যারা হচ্ছে যে কলেজ থাকে স্কুল থাকে সেখানে যাতায়াতের পর পড়ার সেদিনের শিডিউলটা কেমন হওয়া উচিত সেটা নিয়ে আমরা নেক্সট ভিডিওটা করবো সো হচ্ছে যে আমি ইনিশিয়াল রুটিনটা তোমার সাথে শেয়ার করলাম এবং হচ্ছে যে আমার পরিকল্পনাটা শেয়ার করলাম সো আমার হচ্ছে যে এখন আর পনেরো মিনিট আছে আমার এই রেস্টে সেই পনেরো মিনিট আমি বাকি কাজগুলো কমপ্লিট করে পড়তে বসে যাব সো এইভাবে আমরা যদি রুটিন করি না তাহলে আমাদের খুব সুন্দর মতো করা হবে সো নেক্সট সাইকেল শেষে দেখা হচ্ছে তো পাঁচটা পাঁচ বাজে পাঁচটা শুরু করার কথা আমি অলরেডি পাঁচ মিনিট লেট তো পরবর্তীতে আমি কী করবো এইখানে পাঁচ মিনিট বাড়াই দিব তো এইটা বাকি ছিল আশি পার্সেন্ট এটা বিশ পার্সেন্ট আমি এখন পড়বো দেন চ্যাপ্টার ছাব্বিশ থেকে আঠাইশ আমি শুরু করবো যদি গ্যাপ থাকে নিচে নামায় দিব কিন্তু টপিক ইনকমপ্লিট রাখবা না কখনই ঠিক আছে তো চলো শুরু করি আমি শুরু করলাম আচ্ছা তো আমরা সাকসেসফুলি আমাদের মানে আমার থার্ড সাইকেল যে পড়ার ছিল পাঁচটা থেকে সাড়ে ছয়টার যে সাইকেল সেই সাইকেলটা একটু প্রবলেম হয়েছে প্রবলেম হচ্ছে যে ভিডিও করছি পাঁচটার আগে একটু এক্সাইটেড ছিলাম তো তো পাঁচটার সাইকেলটা শুরু করতে দেখা না তো ভিডিওতে পাঁচটা পাঁচে শুরু করছিলাম এরপর হচ্ছে যে পড়া একটু মন বসতে টাইম লাগছে তো এই জন্য আমি ছয়টা উনচল্লিশ পর্যন্ত পড়ে ফেলছি ইচ্ছা ছিল ছয়টা পঁয়তাল্লিশ পর্যন্ত পড়ার বা দেখবেন ছয়টা উনচল্লিশে মাগরিবের রাজান দিয়ে দিয়েছে এই জন্য হচ্ছে আমি ছয়টা উনচল্লিশে উঠে গেছি এখন পাঞ্জাবি দেখা বলতে পারো ভাই আপনি এর আগের ভিডিও করছেন ষাট পয়লা এখন পাঞ্জাবি এটা কি অন্য দিনের ভিডিও অন্য দিনের হচ্ছে যে ভিডিও নাকি সব ভিডিওকে মার্চ করে দিলেন নাকি এই যে দেখো ওর দেখাচ্ছি এই আজকে সাতটা সাত বাজে হ্যাঁ সাতটা সাত আঠারো তারিখই হ্যাঁ এটা হচ্ছে ঘড়ি আমার মিথ্যা বলবে না আচ্ছা যাই হোক এখন হচ্ছে যে এখন অলরেডি সাতটা সাত বাজে তো আমার থার্ড সাইকেল আমার ফোর্থ সাইকেল যেটা দেড় ঘন্টার এই যে দেখো আমি আমার এটা যে রুটিনটা এটা একদম সামনে বসায় রাখছি কারণ হচ্ছে যেন আমার মনে থাকে ভালো আমার ফেস পড়ে যাচ্ছে যেন আমার হচ্ছে যে ভুল
তো এইভাবে আমি ম্যানেজ করে নিচ্ছি তাহলে আমার কিন্তু অলরেডি তিনটা সাইকেলে সাড়ে চার ঘন্টা পড়া হয়ে গেছে যদিও আমি এটাকে চার ঘন্টা ধরতেছি যে সাড়ে চার ঘন্টা ইফেক্টিভ হয়েছে চার ঘন্টা এবং হচ্ছে এখন আমি আবার পরে জিনিসটাকে রিক্যাপ করে ফেলব তাহলে চলো আমি পড়া শুরু করি এটাই হচ্ছে আমার সেই পচা টেবিল বিদেশিদের মতো পস টেবিল আমার আমার টেবিল এরকমই তো হচ্ছে যে এখন আমি আমার নেক্সট দেড় ঘন্টার যে সাইকেল আছে সেই দেড় ঘন্টার সাইকেলটা কমপ্লিট করব তো কোনো সাইকেল কমপ্লিট করতে যদি এরকম একটু প্রবলেম হয় টাইম নিয়ে যদি একটু এদিক ওদিক হয় তখন এটা কিন্তু চেঞ্জ করে দেবো অনেক হয় কি অনেক রিজিড হয়ে যায় না আমি রুটিন করছি এভাবেই আমার কমপ্লিট করতে হবে না রিজিড হওয়ার কিছু নেই সবসময় ফ্লেক্সিবল থাকবা তাইলে সুবিধা পড়ার ক্ষেত্রে তাহলে আমিও আমার পড়া শুরু করে দিচ্ছি এখন একটা তিপ্পান্ন বাজে তো আমার শিডিউল অনুযায়ী তো হচ্ছে যে আমার শেষ করে দেওয়ার কথা তাই না আটটা কয়টাতে শেষ করার কথা সাড়ে আটটা একটা গ্যাপ নেওয়ার কথা বাট আমি আমার একটা টপিক শেষ হচ্ছে না যে টপিকটা পড়ছিলাম সেই টপিকটা আমার শেষ হচ্ছে না এবং আমি দেখলাম যে আমার পড়ালেখার জোশ আসতেছে শেষ না হওয়ার কারণ হচ্ছে আমি সাড়ে আটটা বাজে যেটা হচ্ছে আমি একটু লেট করে সাতটা বললাম না সাতটা পনেরো বাজবে আমার শুরু করতে করতে সাড়ে সাতটা বেজে গেছে এই জন্য আমি এখনও পড়ে যাচ্ছি মাঝে যে গ্যাপটা আছে সেই গ্যাপটা আমি পুরো টপিক শেষ হওয়ার পর তারপর গ্যাপটা নিব নিয়ে দেন হচ্ছে যে আমি নেক্সট মানে আমার তো এখন ফোর্থ সাইকেল এক দুই তিন চার হ্যাঁ চার নম্বর সাইকেল চলছে তারপর আমি পাঁচ নম্বর সাইকেলে যাব যে হচ্ছে যে এটা শেষ করার পর রেস্ট নিয়ে তো এই কথাটা আমি তোমাদের একটু শর্ট করে বললাম যেন তোমরা বিষয়টা নিয়ে ফ্লেক্সিবল হও এবং দেখো আমার কিন্তু আটটা চুয়ান্ন বাজে তো সাড়ে আটটার মধ্যে আমার শিডিউল অনুযায়ী আমার পড়া শেষ তো আমার এখন তাইলে হচ্ছে যে কি করা উচিত যে আমার হচ্ছে যে এখন অফ করে দিয়ে রেস্ট নেওয়া উচিত না তো আমি দেখলাম যে না আমার যেহেতু পড়ালেখায় মানে এই টপিকটা পড়তে আমি জোশ পাচ্ছি মানে বোরিং লাগছে না আমার এবং হচ্ছে যে আমার ইম্পর্টেন্ট জিনিস যেটা সেটা হচ্ছে যে আমার টপিকটা শেষ করতে হবে শেষ করে উঠলে ভালো না দেখা যাবে যে আবার সমস্যা এই আমি কিন্তু টাইমটা এক্সটেন্ড করছি তো তোমরা ঠিক তেমনি এরকম পড়ার টাইমে তোমার শিডিউল অনুযায়ী যদি মনে হয় এক্সটেন্ড করবা এক্সটেন্ড করে পরের রুটিনগুলো সেভাবে ফ্লেক্সিবল করে নিবা ঠিক আছে তো আমি মাঝের যে রেস্টটা সেটা আর তোমাদের দেখাচ্ছি না এর মানে সাড়ে আটটা থেকে সাড়ে নয়টার এবং হচ্ছে যে নয়টা থেকে সাড়ে দশটা পর্যন্ত যে সাইকেল সেটা আমি এই টাপটা শেষ হওয়ার পর নামাজ পরে আমি সেই সাইকেলটা শুরু করে দেবো তো তোমাদের আমি লাস্ট সাইকেলে মানে সাড়ে দশটা থেকে এগারোটায় যে রেস্ট পিরিয়ড আছে সেই টাইমে আমি আবার তোমাদেরকে পুরো বিষয়টা ওভারভিউ করব যে আমি কতটুকু কমপ্লিট করলাম আর লাস্ট একদম লাস্ট সাইকেল যেটা সাড়ে বারোটায় সেটা শেষ হওয়ার পর আমরা হচ্ছে যে তোমাদের ফুল একটা রিভিউ করব যে আসলে আজকে পড়াটা কী হলো এবং তোমাদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা বলবো যেগুলো তোমাদের পড়া ইম্প্রুভ করতে হেল্প করবে তাহলে আমার ফোর্থ সাইকেল রানিং দ্যাট মিন্স আমার সিক্স আওয়ার স্টাডিজ রানিং এবং মোটামুটি ছয় ঘন্টা হয়ে গেছে ছয় ঘন্টা প্লাস মুভ করছি আমরা তো ওকে হ্যাঁ কজ ডিসফ্যাক্টর একটি লজিক্যাল ফ্যাক্টর অফ দ্য একটু বেগ প্রেগনেন্সি লাস্টের দিকে আইসা এনার্জি থাকে না এই যে ধরো আমি দশটা থেকে নেক্সট সাইকেলটা শুরু করছি আসলে নয়টা পর্যন্ত এর আগে সাইকেলটা বললাম না নয়টা থেকে দশটা হচ্ছে ব্রেক নিয়েছি ওই যে মাঝের ভিডিওটা করলাম যেটা ইউটিউবে দিছে আন্ডা নিয়া ভিডিওটা হচ্ছে কাঠারামের ভিডিওটা তারপর হচ্ছে খাইলাম দাইলাম দশটা থেকে শুরু করে আর এটা মানে আড়াই ঘন্টা সাইকেল চালাবো সাড়ে বারোটা পর্যন্ত তো এখন বডির ভেতর কোনো এনার্জি নেই একদম হচ্ছে ক্লান্তি ক্লান্তি লাগতেছে এবং হচ্ছে এটা সব সময় হয় পড়ার লাস্টের দিকে যখন এসে যায় তখন হচ্ছে যে ইফিকেসিটা কমে যায় একদম শুরুর দিকে যে এফিকেসি থাকে পরে এফিকেসি কমে যায় তো এই আড়াই ঘন্টা পড়লে আমার সাড়ে আট ঘন্টা পড়া হবে যেটাকে আধা ঘন্টা বাদ দিয়ে আমি আট ঘন্টা ধরব যেটাও আমার জন্য অনেক অনেক কারণ আমি বহু অলস একটা পাবলিক এর আগে আমি যে হিসাব করে দেখলাম এর আগের দিনগুলোতে আমি পাঁচ দিন লাগে পড়তেছি আমার ঠিক মতো পড়া হচ্ছে না যে জন্য আমি আজকে বেশি ডিপ্রেস ছিলাম পাঁচ দিন লাগে আমি হচ্ছে প্রায় একশো পেজের মতো পড়ছিলাম এই আমার গাইনি গাইডের আর আজকে আট ঘন্টায় মার্শাল্লাহ দিলে খুব এনার্জি নিয়ে দুইটা এনার্জি কাজ করছে থাকে তো আমি বিরক্ত আগের পাঁচ দিন নিজের উপর দ্বিতীয় হচ্ছে তো হচ্ছে ভিডিও করতে সেট একটা এনার্জি বুস্ট আপ দুই মিলে হচ্ছে আজকে খুব ভালো পড়া হয়েছে এই যে পড়ার গতিটা উঠছে না এটা আমার জন্য খুব ভালো হয়েছে নেক্সট যে আমার হাতে এগারো দিন আছে নেক্সট এগারো দিন আমার এই গতিটা ধরে রাখতে পারলে আলহামদুলিল্লাহ যে আমি পরীক্ষা দিয়ে নিজে স্যাটিসফাই থাকো পাস ফেল পরে এসো হ্যাঁ পড়ি আর কথা না বলি সাড়ে বারোটার মধ্যে দেখা হবে আচ্ছা সো ফাইনালি হচ্ছে আমার পড়া কমপ্লিট হ
এই একটা দুই বাজে সোজা করে দেখাইলাম তো একটা তিন বাজে আমার সাড়ে বারোটার মধ্যে শেষ করার কথা ছিল বাট আমার হচ্ছে যে একটা বেজে গেছে আমার টপিক শেষ হয়নি তো আমি টপিক শেষ করলাম তো আজকে টাইমটাকে আমি মোটামুটি ইফেক্টিভলি ইউজ করতে পারছি তো আমি একটু কিছু আরও কিছু কথা তোমাদের বলবো পুরো আজকে দিনটাকে সামারাইজ করবো বাট বলছিলাম কালকে আমি কলেজে যাব তো কলেজ যাওয়ার আশায় আমার একটা অনেক সময় যাবে কালকে তাও আমি কালকে একটা আট ঘন্টার শিডিউল করছি সেই শিডিউলটা একটু তোমাদের দেখাই তো যারা অ্যাডমিশন টাইমে বিভিন্ন কোচিং টোচিংয়ে যাও কোচিংয়ে ক্লাসে টাইম যায় বা এখন যারা হচ্ছে কলেজে যাচ্ছ কলেজে টাইম যাচ্ছে সকালে ক্লাস যাদের আছে বাসায় এসে টাইমটাকে কীভাবে ইউটিলাইজ করবে সেটা তুমি এই রুটিনটা দেখে বুঝতে পারবে ঠিক আছে আচ্ছা তো আজকে ইন্ড অফ দ্য ডে আসলে আমার কি হইল বা সামারাইজ যদি করি তো তোমাদের আজকে আমি সাড়ে চারটা থেকে ভিডিও করাটা শুরু করছি এখন হচ্ছে যে একটা বাজে তো তোমরা মোস্ট প্রবলি আমার লাইফে কখনই আমার এরকম কাট কাট সেকশন ভিডিও আমার লাইফের বিভিন্ন মোমেন্টের ভিডিও দেখো নেই তা আমি আসলে যেটা ভেবে ভিডিওটা করা যায় আসলে হচ্ছে যে আমরা পড়ার রুটিন বা শিডিউল তোমাদের বলি যে এভাবে পড়ো ওইভাবে পড়ো বাট নিজে পড়তে গেলে আসলে বোঝা যায় বিষয়টা কতটা ডিফিকাল্ট তো এই জন্য আমি একটা লাইভ এক্সাম্পল পুরোটা তো দেখাইতে পারলাম না যতটুকু দেখাতে পেরেছি তোমরা বুঝতে পারছো যে আসলে ভাইয়া আমি নিজে পড়ি জিনিসটা তোমাকে প্রমাণ করেছি যে টাইমটাকে কিভাবে ইউটিলাইজ করতে হয় বা কিভাবে রুটিন করা যায় বেস্ট প্রপার রুটিন কিভাবে হয় এখন দেখো যে আমি ইন্ড অফ দ্য ডে আজকে আমার কাছে এখন খুব ভালো লাগছে যে না আমি আমার টাইমটাকে প্রপার ইউটিলাইজ করতে পারছি আজকে দিনটা এবং আমি এখন যে ঘুমাইতে যাবো আমার ঘুমটা খুব শান্তি ঘুমাবে কারণ হচ্ছে একে তো আমার ব্রেন অনেক ওয়ার্ক করেছে আজকে সারাদিন তো হচ্ছে ব্রেন খুব ক্লান্ত প্লাস হচ্ছে আমার মনের মধ্যে স্ট্রেসটা যে ছিল যে আমার পড়া হচ্ছে না এই না সেই না সেই স্ট্রেসটা রিলিফ হচ্ছে তা আমি এবং একটা উইন উইন ভাব আমার নিজের মনের ভেতর যে না আমি যে রুটিনটা করেছিলাম সেটা আমি কমপ্লিট করতে পেরেছি তো আমি যে রুটিনটা করেছি সেই রুটিনে আজকে সকাল বারোটা চল্লিশ থেকে আমি রুটিন শুরু করেছিলাম এবং এখন একটা নয় বাজে তা আমি মোট বারো ঘন্টা তিরিশ মিনিট সময় আমি হচ্ছে যে নিয়েছি সেই বারো ঘন্টা তিরিশ মিনিটের মধ্যে আমি পড়ার পেছনে একদম আমার ডিপ স্টাডির পেছনে আমি সাড়ে আট ঘন্টা বা নয় ঘন্টাও বলতে পারি যে আমি ব্যয় করেছি দ্যাট মিন্স আমি যে টাইমটা নিয়েছি সেই টাইমটার মোট দেন সেভেন্টি পারসেন্ট টাইম কিন্তু আমি পড়ার পেছনে ব্যয় করতে পেরেছি আর বাকি টাইমে আমি রেস্ট করেছি আমি আমার নামাজটাও পড়েছি যেটা অ্যাজ এ মুসলমান আমার কাছে ভালো লাগছে এবং হচ্ছে আমি প্রপার রেস্ট নিয়েছি আমার কিন্তু কোনোবারই এমন হয়নি যে পড়তে পড়তে আমি ফ্যাটিং হয়ে গিয়েছে প্রপার রেস্ট নিতে পেরেছি খাওয়া দাওয়াও করেছি নামাজও পড়েছি সব কিছু আমার ঠিকঠাক ছিল এবং একটা পারফেক্ট ডে স্টাডি ডে আমি বলতে পারি তো তোমরা ঠিক এইভাবে নিজে गुरुत्व আমি যে রুটিন করছি সেই রুটিনে আজকে আমি বারোটা চ্যাপ্টার পড়ার জন্য রাখছি আমি কিন্তু অ্যাট লাস্ট শেষ করেছি এগারোটা চ্যাপ্টার পরে আর পারি নেই তো আমি মোর দ্যান নাইনটি পার্সেন্ট হচ্ছে যে আমার সিলেবাস যা পড়ার শিডিউল করেছি তা কমপ্লিট করতে পেরেছি তো তুমি ধরো ফার্স্টে শুরু করলে এখন ধরো আমি তো ম্যাচিওর মানুষ আমি তো হচ্ছে বড় মানুষ এবং একে তো আমার পরীক্ষার সামনে দ্যাটস হয় আমার মধ্যে এনার্জিটা একটু বেশি প্লাস আমি ভিডিও করতে সেটার জন্য আমার এনার্জি বেশি বাট তুমি যখন এই রুটিনটা করে পড়তে বসবা তখন তুমি মিনিমাম সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট হইলেও কমপ্লিট করতে পারবা রুটিন মানে এই না যে তোমার হান্ড্রেড পার্সেন্ট রুটিন তুমি কমপ্লিট করতে তবে বা হবে সেভেন্টি টু এইটটি পার্সেন্ট কমপ্লিট করতে পারলেও ভালো কিন্তু দিন দিন চাইতে হবে জিনিসটা কি করতে আপগ্রেড করতে যাবে তুমি পারো এটা মাথায় রাখতে হবে কারণ আপগ্রেড যদি করতে না পারো দ্যাট মিনস তুমি পিছিয়ে যাচ্ছ ইম্পর্টেন্ট কথা হচ্ছে আরেকটা যেটা যে আমি দেড় ঘন্টার টাইম স্ট্যাম করে তিরিশ মিনিটের ব্রেক নিয়ে করেছি এই জন্য তোমারও দেড় ঘন্টা তিরিশ মিনিট ঠিক আমার মতো করতে হবে নট লাইক দিস তুমি তোমার প্রেফার অনুযায়ী এক ঘন্টার টাইম স্ট্যাম করতে পারো চল্লিশ মিনিটের করতে পারো তুমি তোমার মতো সাজাও বাট বিষয়টা হচ্ছে রুটিন করো প্ল্যান করো এক্সিকিউশন করো আজকে তো আমি তোমাকে এক্সিকিউশন করে দেখাই দিলাম না একটা রুটিন করে যে রুটিনটা করেছি বারো সাড়ে বারো ঘন্টায় আমি নয় ঘন্টার মতো কাছাকাছি পড়েছি এবং আমার পর আজকে মার্শাল্লাহ খুব ভালো হয়েছে ডিপ স্টাডি হয়েছে তো আমি কিন্তু এক্সিকিউশন করেছি এবং আমি যে কাজটা করেছি ফোনগুলো আমার থেকে দূরে রেখেছি প্রত্যেকটা টাইম স্ট্যাম্পে দেড় ঘন্টার টাইমে আমি ফোনগুলো পিছনে ফালাই দিছিলাম আমার তিনটা 
তিনটা ফোন কাজ আছে আমার কাছে তিনটা আমি পেছনে ফেলে দিয়েছিলাম ঠিক আছে তো তোমরা ফোনটাকে এরকম দূরে রেখে এই টাইম স্টেপের মধ্যে ফোন ধরবা না ওই বাকি যে তিরিশ মিনিট সেই টাইমে কিন্তু আমি আজকে দুইটা ভিডিও আপলোড দিয়েছি প্যাটল চ বায়োলজি থেকে একটা এক মিনিটের ভিডিও আমার পেজ থেকে একটা এক মিনিটের ভিডিও আপলোড দিয়েছি পোস্ট দিয়েছি স্টুডেন্টদের রিপ্লাই দিয়েছি পেজে কারণ আমার পেজে এখন হচ্ছে রিপ্লাই দেওয়ার মানুষ নেই আমি রিপ্লাই দিয়েছি তো ওভারঅল সবগুলো কাজের সাথে কিন্তু আমি পড়াটা মেনটেন করেছি এই যে মাঝের ব্রেকগুলো রাখাই কি হয়েছে দেড় ঘন্টা আমি মোবাইল ধরিনি না লাগে কি তো এই পড়ার টাইমে মোবাইল ধরে এই রিপ্লাই দেওয়া এটা করো এটা করো সো গোছানো হয়েছে আমার পুরো বিষয়টা ঠিক তেমনি তোমরা প্রত্যেক দিন একটা গুছায় পড়ো এখন অনেকে বলতে পারো যে ভাইয়া আপনি তাদেরকে সারাদিন বাসায় এই জন্য পড়তে পারছেন এভাবে আমি কিন্তু আর একটা শিডিউলও দেখা দিছি কলেজ থেকে কিভাবে পড়া যায় আর হচ্ছে এই যে প্ল্যানটা এটা মূলত অ্যাডমিশন টাইমের একটা প্ল্যান যে যে টাইমে তুমি বাসায় ফ্রি বা ফ্রাইডের প্ল্যান বা যে দিন তুমি বন্ধে আছো সেদিনের প্ল্যান সো এবং এমন কি তুমি কলেজে যাও কোচিং থাকুক যাই থাকুক প্রত্যেক দিন তোমার একটা প্ল্যান থাকতে হবে প্ল্যান থাকলে সেটা এক্সিকিউট হবে প্ল্যান না থাকলে কিন্তু সেটা এক্সিকিউট হবে না একটা জিনিস মাথায় রাখবা বিষয়টা হচ্ছে যে স্টুডেন্ট হিসাবে রেজাল্ট ভালো করাটা তোমার কর্তব্য প্রথম কথা এই রেজাল্ট ভালো করার জন্য পরিশ্রম করাটা তোমার জন্য দায়িত্ব এবং তুমি ওয়াদাবদ্ধ পরিশ্রম করার সো পরিশ্রমে যদি তোমার কোনো গাফলতি থাকে এই জন্য যদি তোমার রেজাল্ট খারাপ হয় তাহলে কিন্তু কাউকে দোষ দিয়ে লাভ নাই এবং হচ্ছে আলটিমেটলি তোমাকে তোমার বেস্টটা দিতে হবে পড়ালেখা না করে এই এ করছে সে করছে সব গাল গল্প শুনে কোনো লাভ নাই তুমি পড়ালেখার জগতে আসছো ইউ আর স্টুডেন্ট ইউ শুড ওয়ার্ক হার্ড অ্যান্ড ইউ শুড উইন তোমার জিততে হবে হ্যাঁ হারা পার্ট অফ লাইফ তুমি পরিশ্রম করবা তুমি হারবা বাট তুমি থামবা না তুমি যদি থেমে যাও তাই দেখি দশ মিনিট সেদিন হেরে যাবা সো স্টাডি শুট করো সো আজকে আমরা একটা আট ঘন্টার প্ল্যান দেখিয়েছি আমার চেষ্টা করব এরকম আর একটা বারো ঘন্টা প্ল্যান দেখাইতে এবং আমি মনে করি টুয়েলভ আওয়ার ইস এনাফ ফর স্টাডি একদিনের জন্য আমি আর একটা বারো ঘন্টার প্ল্যান তোমাদের দেখানোর চেষ্টা করব আট ঘন্টার প্ল্যানটা তো দেখিয়েছি সো এবং যেভাবে আমি তোমাদের ধারাবাহিকতাটা দেখিয়েছি পড়ানোর যে ফ্লটা দেখিয়েছি এটা যদি তুমি ফলো করো তাহলে তোমার হচ্ছে পড়াটা কোয়ালিটিফুল হবে এবং তুমিও ঠিক মতো পড়তে পারবা এবং হচ্ছে পড়ায় মনোযোগ বসবে সো থ্যাংক ইউ অল ভিডিওটা অনেক আবেগ নিয়ে বানানো ভিডিওটা হচ্ছে যে অনেক সময় নিয়ে বানানো তো এই ভিডিওটা বেশি বেশি ভিউ হইলে আমার আসলে ভালো লাগবে আমি নর্মালি বলি না ভিডিও শেয়ার মানে আগে বলতাম মানে রিসেন্টলি মানে কমে গেছে বলাটা তো হচ্ছে যে এই ভিডিওটা ফ্রেন্ডদের কাছে একটু ছড়ায় দিও এবং হচ্ছে ভিডিওটা লাইক দিও কমেন্টেও জানাইও ভিডিওটা কেমন লাগলো স্টাডি উইথ মি ভিডিওগুলো আমি বিদেশে দেখি অনেক করতে সো হচ্ছে দ্যাটস আমি চিন্তা করলাম আমাদের দেশেও এরকম একটা ভিডিও থাকা উচিত স্টাডি উইথ মি এবং আমি যেহেতু এখনই আমার এডুকেশনাল পিরিয়ডটা চলছে এখনই ভিডিওটা দেওয়া সবচেয়ে পারফেক্ট যেন তোমরা তোমাদের পড়ার বিষয়টা বুঝতে পারো সো এই ভিডিওটা যদি আমার চ্যানেলে সবচেয়ে বেশি ভিউ হয় আমার কাছে অনেক ভালো লাগবে এবং হচ্ছে ভিডিওটা লাইক দিও শেয়ার করে সবার কাছে ছড়িয়ে দিই এবং কমেন্টে জানাইও তোমার কাছে কেমন লাগলো ভিডিওটা এবং আমি চেষ্টা করব বারো থেকে চোদ্দ ঘন্টা পর্ব পড়ব যেদিন সেদিন এরকম একটা ভিডিও করে রাখতে বা আমার জন্য দোয়া করো আমার সামনে ফাইনাল প্রফ সেটা যেন আমার ভালো হয় যেন আমি আমার সর্বোচ্চ পরিশ্রমটা দিয়ে পরীক্ষা দিতে পারি রেজাল্ট আল্লাহ হাতে এবং হচ্ছে ভাগ্যের হাতে সেটা হচ্ছে যে ভালোই হবে ইনশাল্লাহ যদি আমি পরিশ্রম করতে পারি সকলের জন্য শুভকামনা এবং ধন্যবাদ সকলকে আসসালামু আলাইকুম